Okay. So, how about lectura? Yeah. Mm -hmm. Vamos a hablar sobre. Um, no, no, quiero esto. Quiero esto. Okay, so vamos a hablar sobre um, lectura formal versus informal. Okay, so hoy vamos a enfocar muchísimo en el tenso de usted. Um, ¿Sabes el tenso de usted? ¿Oíste un poco sobre esto? Si es cuando estás hablando, como tú estás hablando de tú mismo. Mm, no, a tu, uh, no a tú mismo, pero un pues sobre. So es más o menos la forma de el ella. So es más o menos si hablo tú, pero no voy a usar el tenso tú. So necesitas o um, terminas o... Um, in general, so normalmente cuando hablas a alguien vas a usar estas formas. Terminas o, um, ya que fue el otro, um, necesitas, ok? En vez de esta, vas a usar el forma uh, de él, ella, usted. Um, y tal vez necesitamos un otro um, lección sobre esta. Y vas a decir, usted necesita, ok? So es más o menos um, un forma más formal. Mm -hmm. O, um, usted necesita terminar, mm -hmm. so voy a usar el forma el ella con usted en vez de tú, la forma de tú. Okay. Um, so, ¿hablaste mucho de esta en sus cursos um, en la escuela prima bar primaria o no? ¿Un poco? Pienso que un poco, sí. Okay. Si aprendiste sobre la forma usted en sus clases. So, tal vez en lunes voy a preparar un um, lección chiquito para revisar la forma usted. Porque técnicamente debería usar la forma usted a sus maestros también. Um, porque uh, le muestra respeto a um, la persona o también muchas veces a sus um, ancianos o algo como así. Okay? So, antes de aprendimos como lenguaje formal, vamos a hablar del gerundio. Hablábamos sobre el gerundio en el pasado y esta es cuando um, usamos estar, el verbo estar, ok, so, um, es en inglés los verbos de ing, so, singing, um, uh, walking, uh, so, estas cosas, um, so, the, the teacher was um, teaching us, ok, so, esta puede tener en el pasado, ok, y estar, un otra vez, so ayer vimos el palabra haber, mm -hmm. so he, um, he caminé, or ca caminado, mm -hmm. Camin cam um, he ido, mm -hmm. so los verbos en frente normalmente convertir el tenso, um, la cantidad y quién, pero el gerundio o el um, participo que vimos ayer solo sigue raíces común, ¿ok? So, voy a escribir. Chicos, recomiendo escribir en un, un pedazo de papel esta para un truco, so un pista. So, el gerundio. Yeah. So, escriben esto en, un, en su cuaderno de gramática, por favor. Debería hacer esta ayer, pero olvidé. Ok, so para el gerundio, la, la palabra, el verbo, no muestra como um, quién o cuántas o el tento, o el tenso. Y 
y muchas veces usa la palabra estar. ¿Ok? So usa la palabra estar. So, si los verbos terminan con AR, so el infinitivo, ¿recuerdas? Es donde regresamos al infinitivo, so caminar. Vamos a usar, vamos a convertir el AR y vamos a decir ando. Uh -huh. Pues, si el verbo termina con IR o ER, va a, va a convertirlo a yendo. Pero, uh, esos son para los verbos irregulares. Si tenemos un verbo irregular, vamos a usar yendo. Uh -huh. No, ho, 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 ho. Se borré. Okay, Esper. <laughs> Voy a escribir aquí. Okay, so, Erundio. So, tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Mm -hmm. Let me topico. Está el gerundio, mi título. Okay. So, cada vez vas a ver la palabra. Can you're a word here. Yeah. yeah. Um, so, let's figure out for you to. Entonces, cuando. Tienes I, R, y um, e, R, los dos son yendo. Yendo, sí es un verbo irregular. La mayoría, <sighs> la mayoría de los verbos irregulares son I, R. So es raro que tienes um, A, R. Yeah. Ok. Yep. Um, so, yeah, so vamos a ver ejemplos aquí en un momento. Mm -hmm. um, so. Recuerdas, cada vez vamos a tener um, la palabra estar con esta, ¿ok? So, so, el maestro nos estaba, estar, enseñando sobre la guerra civil. So, esta es, recuerdas el verbo más o menos ing en inglés. So, walking, teaching. Okay. Como un verbo irregular, Erika está trayendo los materiales que faltan. Okay. So, tengo ejemplos aquí. Y vamos a hacerlo juntos. Mira, voy a poner esta gigante una otra vez. So, tenemos a la palabra correr, el infinitivo correr, so mi palabra más básico, okay? So, estaba, ah, corriendo, okay? So, recuerdas, um, con señor Wurzinger dijo, le voy a copiar esta aquí, los verbos regulares tienen... Ando o yendo, y los verbos irregulares tienen yendo. Mm -hmm. So, 
para no dos. Seguimos. La palabra es intercambiar. Seguimos intercambiando porque termina con AR y mi AR está ando. Oop. So, intercambiando. Mm -hmm. So, espero que eso tiene un poco sentido. Mi palabra, mi infinitivo es dar. Él me entregó el libro y me quería seguir dando otras cosas. Mm -hmm. So, si ves, la pala los verbos en frente normalmente di va a decir o va a explicar quién, cuántas um, y los otros um, tensos. Pero mi her Rundio no explica la cantidad ni quién, ¿ok? Uh, esa tiene estaba, estaba en frente, decir. Uh, decir. Decir, aquí está un cosa regular. So, me estaba diciendo. Mm -hmm. Ok, so, por favor, ayúdame con el texto. Nadie que no quiere hablar no puede... Ponerlo en el chat. Well, al, al momento, el chat puedes hablar conmigo, pero voy a cambiar. Ok, so ahora puedes escribir en el chat. So puedes ayudarme. Mi palabra es andar. So regresé a casa en UAR en bicicleta. ¿Qué es la palabra? Mm -hmm. Andado. Andado. Mm -hmm. Muy bien. Número seis. Fui, mi verbo está manejar. So termina con a, r. So fui, mane, ha, do. do. Mm -hmm. Manejando, perdón. Olvide el n. Mm -hmm. uh, andando. Olvide. Ok. Número siete. Sentir. Seguimos. Sentiendo. Sentin, uh, sentiendo. Mm -hmm. Muy bien. Y uh, mi palabra está luchar. Hubo Luchando. más de uh -huh, 600 soldados luchando. Mm -hmm. Muy bien. Ok, so, voy a mirar. Si hay palabras irregulares para ti. Uh, so, hay dos irregulares aquí. So, por favor, abren tres, seis, tres. Y vas a tener la oportunidad de completar esta. ¿Debemos completar el gerundio ahora? Sí, pero voy a darte con dos. Ok, so, la mayoría sigue esta. Verbos irregular, tienes ando, o, si, o, yendo. Pero número dos y número ocho podemos hacer junto, juntos porque son irregular. Tengo leer. Alejandra ha estado, o está, perdón, um, ha estado... ¿Qué es? Leer es irregular. So, voy a escribir, no leí leyendo, voy a escribir leyendo. Mm. Eso tengo leyendo. Porque es irregular. Y también ir cada vez está irregular. No le importa qué tenso. Ir es irregular. So, chicos, ¿qué piensas? ¿Cómo voy a cambiar ir? Estábamos 
K L S S T Estallido en autobús. No puedo ver, es más pequeño. ¿Qué piensas que tienes una divinación? Hmm. Para ir. Es un irregular. Ajá. Yendo. Solo la palabra. Yendo. So, ese es número ocho. Yendo. El resto... Sigue los verbos regulares, ¿ok? So, voy a darte, um, tengo tres minutos para, para ti, para um, trabajar en esto, ¿ok? So, si quieres trabajar en el gerundio para tres minutos, puedes. Más temprano, recomiendo tomar el tiempo. Puedes continuar a revisar sus grados. No terminamos, tenemos más tiempo. Okay. Vamos a continuar. So, recuerdas, tenemos esas partes de una carta, explicamos o hablamos sobre eso ayer. Tenemos la fecha en que pesa, encabezado, saludo, cuerpo, cierre y firma. Y si veas, hay palabras más... So, hablamos sobre el tono. So, el tono debería ser... Um, va a ser su carta formal número uno. Okay? So, el tono de... Oh, um, gracias. So, si usas palabras de simpático o por favor. Okay? So, esta va a ayudarte a um, tener su carta más formal. Pero también, si veas en como el saludo... O el cierre, tenemos palabras como estimada señora, se, señora Warren. O um, en vez de querida o querido, se, se, señora Warren. O 
adios, o hasta luego, o gracias, solo gracias, um, tenemos cordialmente, ok? So, por ejemplo, tenemos el, otros ejemplos, so tenemos como en el saludo, lenguaje uh, formal como estimada señora Smith, o a quien corresponda, so esta te tengo a quien corresponda muchas veces, Específicamente, si no sé um, la persona quien necesito hablar con. So, por ejemplo, um, si necesito hablar a una persona al, para el, um, vamos a ver, el comunidad de Spring Lake Park. No sé la persona, qué persona exactamente, so voy a decir a quien corresponda, to whom it concerns, o... Um, ¿Quién necesito hablar con? ¿Ok? Y esta es mucho mejor en vez de ¡Hola! o ¿Cómo estás, Ian? o um, ¿Qué tal, señor Wurzinger? Um, so, un lenguaje formal es mucho mejor um, en esta manera um, de un lenguaje informal. ¿Ok? So, chicos, um, por favor, abren esta 512. ¿Ok? Y vamos a trabajar en esta también. Um, vamos a regresar. Ya, yeah, vamos a hablar un poco de esta. Y puedes continuar a escribir cosas. Okay. Voy a copiar este link también. Y voy a poner este link en el chat. Porque okay, este link veo tenían palabras más formal. So, vamos a pensar. Aquí. So, voy a darte algunos minutos. So, para, el, um, so, voy a, para mí es más fácil hacer el lenguaje informal. Toma un momento, chicos, y trata de llenar lenguaje informal que vas a decir como a sus amigos o personas, a sus padres, o qué son otras palabras que vas a usar para lenguaje informal si escribes una carta. So, tal vez para el saludo voy a ten, tengo, hola, ¿cómo estás, Ian? Voy a escribir, ¿qué tal? Mm -hmm. O, ¿qué es un otro? So, toma un momento y piensa, haz un, un lluvia de ideas, ¿Qué piensas significa lenguaje informal en cada categoría? Okay? Y vamos a compartir en un momento. So, toma un momento sola. No. Uh, tenía para cierre. Hasta mañana. Maybe a form of hard to see your long time no see in español. <laughs> oh, no te veo para muchos años. Oh, no te veo reciente. Yep. Exacto. Yeah, lo informal a mí es más fácil porque uso estas cada muchas veces. Adiós. Um. Oh, en el cuerpo. Um, oh, necesito ver. Ok, en el cuerpo. ¿Qué voy a Es un cosa informal. Um, ¿Pienso que? Tal vez. <laughs> Lo siento. Tengo que pasó, mi bro. ¿Cómo se dice um, pies en Spanish? ¿Pies? Como PS al final de una letra. Pies. Uh, um, como... Es todavía PS. Uh, 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 uh. Oh, like postscript? 
Um, so it's our algo. I say no. Yeah, no one went to no also this year. Um, in Espanol, no uso postscript in Espanol. Um, pay okay. As, um, oh, voy a buscar postscript. Um, payday. Vas a usar payday. So, yes. Vamos a hablar del saludo. ¿Tienes otros más para informales? Saludo. Dime en el chat o alta. No me importa. Oh. Yeah, ¿qué tenías? Um, para un cierre, eso te veo mañana. Hasta luego. Ajá, so te veo mañana o te veo. Mm -hmm. ¿Qué más, chicos? Dime, no me importa qué categoría, dime saludos, cuerpo o cierre. ¿Qué piensas? ¿Alguien más? ¿Eda? ¿No? Oh. Yo escribí, um, yo escribí en, oops, en el um, saludo, ¿cómo está tu familia? Porque... Cuando yo escribo letras, solamente lo escribo con mis tías y mi abuela y ellos tienen familia en que viven con ellos. Entonces, eso. Y también para el cierre, um, dije adiós y uh, um, um, incluye un PD porque cada vez que escribo letra hay un PD. Mm -hmm. Yeah, so, oh yeah, so in vez de, so PS, PS in English significa postscript o el um, post guion. Uh -huh. um, um, adios, uh -huh. un otra persona tenía algo? Veo un, oyo un mano. Oh, adios, yep. Uso muchos. Um, no, no, no. Oh, 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 tengo cosas perfecto. S M H. Mm -hmm. ¿Qué más? L O L. ¿Qué son otros? Ten hay un montón de en el cuerpo ahora. Quiero pensar. No. T G Y L. <laughs> no usan Spanglish. Mm -hmm. Uh, T K T G Y L. ¿Qué es T G Y L? Talk. S T T. Oh, S T. T T. Talk to you later. Oh yeah. Eso es lo que significa. Shake. Puedes poner O N. Oh, no sé si es lo mismo en español. Um, ya no usan poco como YOLO o yeet. Yeet. No. Okay. So. Tengo aquí, porque me gusta, me gusta tener ejemplos. Um, miren este link en el chat. Okay. Um, y si elijo este link, ahora quiero tuyo el encontrar. So necesitas ir al fondo y tener más ayuda. So este es un ejemplo. Por el fondo veo um, frases que puedes usar en de estas ok so voy a poner honest estas y voy a poner esta bajo de um, mi um, lenguaje formal ok so saludo podemos usar mm. estas palabras so elige no necesitas elegir todo pero elige algún uno dos cosas más para escribir abajo ok de cada categoría Mm. Okay, no sé si te veas más fácil. ¿Qué está pasando con tu pantalla? Um, es, ya, yeah, los, <laughs> los format, lo, el formato. Okay, so. Es, oh. Tengo. 
Okay. Um. Ooh. Okay. S pasando. Hmm. Okay. I'll say. <laughs> okay. So, uh, elige algunas cosas que quieres incluir aquí. Ah, okay. So, uh, estimado, honorable, um, que otras palabras? Ooh, para saludos, okay? Um, quien subscribe con gracias, um, Oh, perdón. Um, indicar razón de carta. So, esta es en el medio. Um, frases para indicar el razón de la carta. So, um, estas son palabras que voy a usar en el medio. So, no necesitas elegir todo, pero qué frases tal vez vas a usar. Um, quiero solicitar información o um, cosas como así. Les notifique mi, mi objetivo, or el objetivo. Mm -hmm. okay. Y finalmente, encontrar algunos que puede usar para el cierre. Um, creo que tienen, les saluda, uh, ya yeah, tienen frases de despertidas en la carta. So, muy cordialmente, o um, les saluda atentamente, o... Ajá. Uh -huh. Agradeciendo su pronta respuesta atentamente. So, recuerdas, este fue um, un ejemplo en nuestro ejemplo ayer. So, um, por favor, um, a, a, explica, dime pronto, ok? Porque, oh, um, ese abierto pronto para, por favor, dígame qué pasa con el parque. Uh -huh. So, Completa esta y puedes entregar um, este link, creo que está en um, Schoology. Um, so, tal vez puedes usar esta. Um, y para tarea, para a las 10.30, um, necesitas leer capítulo 3. So, entrega su tarea cuando terminas con palabras de lenguaje formal um, y puedes salir. Y voy a verte para mates después o voy a verte para um, a las 10, 14, or 15. Okay, voy a tener más café y voy a regresar. So.
That's a mute. No podemos oírte. Yeah, ¿cuál canción? No recuerdo el título. I don't say que se llama esta canción. Or tango uh, counting stars for one bro for one republic. Oh. No tengo una canción en mi mente al momento. Mi mente yeah. counting stars. Yeah, es extraño que normalmente ya yeah, tengo mucho en mi mente, pero al momento está quieto. Extraño. En, en como momentos en el día, voy a como hacer como cantan, cantando una, una canción y... Ah, oh, no puedo verse. Y tres segundos después voy a estar cantando un otro canción porque todas las canciones que están como popping in, into my head, all, uno después del otro y todo. Ahora tengo una de Black Bear en mi cabeza en mi mente ahora. Ah. Eso, eso. Y Run Away by Aurora. Hmm. No sé esta canción. It, it kind of goes like, and I was running far away. But I run off the world someday. Nobody knows. Nobody knows. And I was dancing in the rain. Felt so love and I can't complain. Yeah. Mm -hmm. I've heard that before. That's a one canción. La canción es mucho en TikTok. Es mucho. Eso es como yo sabe. Yeah. Tienes planes para su descanso de la prueba? Again? Yo yeah. pienso que voy a hacer con mi papá y mi mamá y mi mamá mucho. Mm. Porque mi cumpleaños es en el ocho, entonces. Mm -hmm. en, mm. yo, pienso que, en el, yo pienso que voy a ir con mi tía. Mm -hmm. Y yo, y, sí, yo voy a hacer muchos, con muchas, muchas personas. Mm -hmm. Porque mucha familia. Oh, yeah. Mu muchos de ellos son niñas. Tienes um, la línea de matrimonio muy fuerte en su lado. Mi plan es para dormir y para limpiar mi casa. Muy bien, gracias. So no tengo todo um, en para el repaso hoy. Pero chicos, trata. So, es, so, y si no terminas con todo, está bien. Um, pero quiero tuyo trabajar en las cosas y es más, 
mejor si tratas y porque esta Paul va, va a decir um, que entiendas si no que no entiendas. Ok, so es la razón que es importante responder um, con la verdad. Um, y si no terminas, está bien. Porque en la clase puedo ver su cara o puedo ver su trabajo y no puedo verlo. So, por favor, um, solo responda lo, ma lo mejor que puedes. Pero espero que respondas um, el un poco. Porque tenemos 10 minutos que trabajamos en esto. So. El mínimo, espero que terminas con... Número uno o a primero. Mm -hmm. yeah. So, Jacob o Avi, um, terminaste con el mínimo A? Y es más importante a mí que terminas. Veo, um, porque puedo ver individualmente, como ayer, um, veo quién solo elige una respuesta y veo quién trata ayer. So, puedo, muchas veces veo um, sus res, los resultados que de escribiste en el poll. Ok. So, Abby y Jacob, ¿estás ahí? Te oyo una vez, Jacob. Muy bien. Ya, yeah, so el plan, espero que entiendas las cosas mucho mejor. Muchas veces trato de mostrarte en un modo diferente de ayer o um, voy a revisar porque muchas veces cuando hicimos cosas paso por paso es un poco complicado, pero ahora cuando veas cosas Unidos, espero que es un poco más fácil. Ok, so en el área, recuerdas, tenemos largo por ancho, ok, so ya encontré el área para ti. Esta fue X2, esta fue X y esta fue 1. Mm -hmm. So en el área, normalmente cuando tienes números desiguales, so si por ejemplo tengo esto juntos, Okay. Solo voy a sumar el área en total. Okay. So, mi área de esta forma en total debería ser X2, porque recuerdas, X2 no es la misma de X, no es la misma de un número. So, porque esta es X, esta área es X, esta es el área de 2X. Las formas no son la misma. Esas tres formas son completamente diferentes. So, no son la misma aquí. So, no unen. So, ten tengo un caja de X2 más un caja de X más un caja de 1. Mi respuesta es X2 más X. Uh, voy a 